வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசம் ஆஃப் இசம் ஆஃப் கிராஃப் இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசம் ஆஃபிசம் ஆஃப் கிராஃப்னாலே உங்களுக்கு ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்து அந்த ரெண்டு கிராஃப் ஐசம் ஆஃபிசமாக இல்லை அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண கேட்பாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு போன வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் போன வீடியோ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு தெரிலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த சப்ஜெக்ட் டோட்டல் எல்லா யூனிட்ஸ் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் படிக்கணும்ன்ற அவசியமே இருக்காது அவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் நம்ம நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி உங்கள் நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி டூ மார்க்ஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் அது எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஃப் ஐசம் ஆஃபீஸமாக இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ண கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐசம் ஆஃபீஸம்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு நாலு ஸ்டெப் வந்து ட்ரூ ஆச்சுன்னா ஐசம் ஆஃபீஸம் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணும் போன வீடியோவில் அதே ப்ராசஸ் தான் இதுலேயும் நம்ம பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு டு ப்ரூவ் த கிவன் கிராஃப்ஸ் ஆர் ஐசம் ஆஃபிக் லெட் அஸ் ப்ரூவ் த பிலோ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ அப்படின்ட்டு நம்ம போன வீடியோவில் இதே மாதிரி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஆரம்பித்தோம் இதே மாதிரியே நீங்களும் ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ப்ரெசன்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு எல்லா பேப்பர் எவாலுவேஷன்ஸும் பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் பார்ப்போம் ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் வந்து கிராஃப் ஜி ஒன்ல வந்து ஃபைவ் எப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா யு ஒன் யு டூ யு த்ரீ யு ஃபோர் யு ஃபைவ் வேர்டிசஸ்னா இந்த டாட் தான் வேர்டிசஸ் அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு டாட் இருக்கு அதனால் வேர்டிசஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி டூவில் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது யு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் டோட்டலாக அஞ்சு இருக்கு அதனால் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் இன் கிராஃப் டூ ஜி டூவும் உங்களுக்கு ஃபைவ் தான் ஜி ஒன்னும் ஃபைவ் தான் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சின்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்டெப் ஒன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் ஒன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டெப் டூ பார்ப்போம் ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இப்போ யு ஜி ஒன் கிராஃபில் என்ன எத்தனை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன் டு யூ டூ ஒன்று U2 டூ டு யூ த்ரீ ஒன் ரெண்டு யு த்ரீ டு யு ஃபோர் மூணு யு ஃபோர் டு யு ஃபைவ் வந்து நாலு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு U1 ஒன்லேருந்து த்ரீ ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து ஃபைவ் அப்போ வந்து U2 டூ டு யூ ஃபோர் வந்து இன்னொன்று இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் யூ த்ரீ டு யூ ஃபைவ் வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து செவன் டோட்டலாக செவன் எஜ்ஜஸ் இருக்குது அதுவே இங்கே எத்தனை இருக்குது பார்ப்போம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டோட்டலாக செவன் எஜ்ஜஸ் எஜ்ஜஸ்லாம் லைன்ஸ் சரிங்களா டோட்டலாக செவன் லைன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இதுலேயுமே அதனால் இந்த நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன் கிராஃப் ஜி ஒன் இஸ் செவன் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன் கிராஃப் ஜி டூ இஸ் செவன் ரெண்டு இதுலேயும் செவன்ட்டு நம்ம ஸோ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் சின்ஸ் த எஜ்ஜஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்டெப் டூ இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் டூவும் நம்ம ட்ரூ பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த சிம்பிள் வந்து சின்ஸ் சரிங்களா அது என்னென்னு நினச்சிக்காங்க இது சின்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னு பார்ப்போம் பார்த்தா ஸ்டெப் த்ரீ வந்து டிகிரி சீக்வன்ஸ் கண்டிப்போம் டிகிரி சீக்வன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தா இப்போ யூ ஒனில் எத்தனை டிகிரி இருக்குது ஒன் டூ ரெண்டு டிகிரி யு டூவில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அதாவது யு டூ கூட கனெக்ட் ஆகிற எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குது அந்த லைன்ஸ் தான் நம்ம டிகிரி சொல்கிறோம் அதாவது இன்சிடென்ட் எஜ்ஜஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா யு டூ வந்து உங்களுக்கு மூணு லைன் கனெக்ட் ஆகுது த்ரீ டிகிரி அப்போ யூ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டிகிரி அப்புறம் யூ ஃபைவ் வந்து யூ ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டிகிரி யூ ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு டூ டிகிரி அப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ அதாவது டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ டூ அதுதான் நம்ம கிராஃப் ஜி ஒன் டிகிரி சீக்வன்ஸு இப்போது கிராஃப் ஜி டூ டிகிரி சீக்வன்ஸு பார்ப்போம் அது கிராஃப் ஜி டூ டிகிரி சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் வந்து த்ரீ இது டூ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ அதாவது டூ த்ரீ டூ ஃபோர் டூ த்ரீ கரெக்டா
நம்ம ஃபஸ்ட்டே டயக்ராமே மாற்றி வரைஞ்சிட்டா ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து ஐசமாஃபிசமாக இல்லையான்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ ஸ்டெப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைன் த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் லெட் அஸ் ரீட்ரா த ஜி டூ கிராஃப் கிராஃப் ஜி டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிராஃப் ஜி ஒன் சரிங்களா கிராஃப் ஜி ஒனை பேஸ் பண்ணி ஜி டூ வரையலாம் இப்போ நீங்களே ஒரு நார்மல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம இப்போ கிராஃப் ஜி டூ எப்படி வரையலாம் அப்படி சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த டயக்ராம் அப்படியே வரீங்க சரிங்களா நான் என்ன மாற்ற போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வி ஒன் வி டூ அந்த பொசிஷன்ஸை தான் நான் மாற்ற போகிறேன் அது எப்படி மாற்றலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூ ஒன் யூ ஒன் வந்து எத்தனை இருக்குது எத்தனை டிகிரி இருக்குது டூ டிகிரி இருக்குது அப்போ வந்து யூ ஒன் வந்து ஒரு த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகுது யூ டூக்கு வந்து த்ரீ டிகிரி இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து பார்க்கணும் யூ வி ஒன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓகே இங்கே இருக்குது அது வந்து ஒரு த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகுது இன்னொரு த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகுது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் அடுத்த ஒரு எஜ் வந்து ஒரு ஃபோர் டிகிரி வேர்டெக்ஸ் யூ த்ரீலேயும் கனெக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ வந்து நீங்கள் வி ஒன்னை இந்த இடத்துல எழுதினீங்கன்னா அதாவது வி டூ இருக்கிற இடத்துல வி ஒன் எழுதினீங்கன்னா த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகும் ஃபோர் டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகும் கரெக்டாக அப்போது அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து வி டூ இருக்கிற இடத்துல வி ஒன் எழுதிட்டு வி டூ இங்கே எழுதிட்டு வி த்ரீ அங்கேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து வி ஒன் வந்து த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகுது அப்புறம் ஃபோர் டிகிரி வேர்டெக்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ டூ பாருங்கள் யூ டூ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸில் அப்புறம் ஃபோர் டிகிரி வேர்டெக்ஸில் யூ டூ வந்து த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸில் கனெக்ட் ஆகுது ஃபோர் டிகிரி வேர்டெக்ஸில் கனெக்ட் ஆகுது அப்புறம் உங்களுக்கு யூ ஃபோர் த்ரீ வந்து டூ த்ரீ டிகிரி ரெண்டு சைடுமே த்ரீ டிகிரி தான் ரெண்டு சைடும் த்ரீ டிகிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டிகிரி அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஒரு டூ டிகிரி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு டூ டிகிரி இது ஒரு டூ டிகிரி இது த்ரீ டிகிரி த்ரீ டிகிரி கரெக்டாக கரெக்ட் கனெக்ட் ஆகுது யூ ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ டிகிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் டிகிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டிகிரி ஓகே டூ டிகிரி இது அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோர் டிகிரி அப்புறம் த்ரீ டிகிரி சரிங்களா த்ரீ டிகிரி வேர்டெக்ஸ் அப்புறம் யூ ஃபைவ் வி ஃபைவ் வந்து சரி யூ ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி வி ஃபைவ் வரைவோம் வி ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு யூ ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டிகிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபோர் டிகிரி ஒரு த்ரீ டிகிரி வி ஃபோரு அப்புறம் ஃபோர் டிகிரி வந்து வி த்ரீ ஓகே நம்ம கிராஃபை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜி ஒன் பேஸ் பண்ணி வரைஞ்சிட்டோம் சரிங்களா உங்களுக்கு கிராஃப் வரைகிறது தான் மெயினே கிராஃப் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் போட்டுலாம் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஜி ஒன் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் யூ ஃபைவ் டு அப்படி எழுதுங்க காலம் வயசுலேயும் ரோ வயசுலேயும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நம்மளுக்கு லூப் எஜ்ஜஸ் இல்லை அதாவது யூ ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு யூ டூலே முடிகிற மாதிரி ஒரு எஜ்ஜெலாம் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இந்த கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் லூப் எஜ்ஜஸ் எந்த எதுக்குமே இல்லை அதனால் நம்ம வந்து யூ ஒன்னுக்கு நேராக ஜீரோ யூ டூக்கு நேராக ஜீரோ யூ த்ரீக்கு நேராக ஜீரோ யூ ஃபோருக்கு நேராக ஜீரோ யூ ஃபைவ்க்கு நேராக ஜீரோன்னு எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூ ஒன் எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா யூ த்ரீயும் யூ டூவோ யூ த்ரீக்கு கீழே ஒரு ஒன்று யூ டூக்கு கீழே ஒரு ஒன் போட்டு மற்ற இதுக்கெலாம் ஜீரோ போட்டுருங்க யூ டூ வந்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தா யூ ஒன்று யூ த்ரீ யூ ஃபைவ் யூ ஒன்னுக்கு நேராக ஒரு ஒன்று யூ த்ரீக்கு நேராக ஒரு ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ ஃபோருக்கு நேராக ஒரு ஒன் அதுக்கப்புறம் மற்ற இதெல்லாம் ஜீரோ போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ த்ரீ எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தா யூ ஒன் யூ ஃபோர் யூ டூ யூ ஃபைவ் எல்லாத்தையும் கூட கனெக்ட் ஆகுது யூ த்ரீ இது மட்டும் லூ பேஜ் இல்லை மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே ஒன் போட்டுருங்க யூ ஃபோர் எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து யூ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ த்ரீ யூ ஃபைவ் யூ டூக்கு நேராக ஒரு ஒன் யூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் யூ ஃபைவ் நேராக ஒரு ஒன் மற்ற இதெல்லாம் ஜீரோ போட்டுருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு யூ ஃபைவ் எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது பார்த்து யூ ஃபோர் கூடையும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ த்ரீ கூட கனெக்ட் ஆகுது யூ த்ரீக்கு நேராக ஒரு ஒன் யூ ஃபோருக்கு நேராக ஒரு ஒன்று அதுக்கப்புறம் மற்ற இடத்துல ஜீரோ போட்டுருங்க இப்போ அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஜி ஒன் கிராஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஜி டூ கிராஃப் இங்கே
அதனால் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ்க்கு அதுக்கு நேராக ஜீரோ 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 டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மற்றபடி வி ஒன் வந்து எங்களாக கனெக்ட் ஆகுது வி த்ரீயும் வி டூவோ வி த்ரீக்கு நேராக ஒன்று வி டூக்கு நேராக ஒரு ஒன்று அது ஜீரோ மாட்டிருக்கு மற்ற இதெல்லாம் அதுமாரி அடுத்தது வந்து வி டூ வந்து வி ஃபோரு வி த்ரீ வி ஒன் வி ஃபோர் வி த்ரீ வி ஒனுக்கு நேராக ஒன் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ அந்தமாரி நீங்கள் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தமாரி வரும் இப்போ அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக் ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேம் அதாவது எல்லா வேல்யூஸுமே கரெக்டாக ரோ வைஸும் காலம் வைஸும் அக்யூரேட்டாக சேமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அதுவுமே உங்களுக்கு எல்லா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ அதனால் நம்ம லெட் சின்ஸ் போத் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்டெப் ஃபோர் இஸ் ட்ரூ நாலு ஸ்டெப்புமே ட்ரூ ஆகுறதுனால தேர் ஃபோர் கிராஃப் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஆர் ஐசம் ஆஃபிக் டு ஈச் அதர் அப்படின்ட்டு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருங்க சரிங்களா இந்த ஐசம் ஆஃபிக் டு ஈச் அதர் இந்த ஒரு லைனே உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் மினிட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க டைமே இல்லை உங்களுக்கு பேப்பர்லாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்தமாரி டைமில் இந்த லைன் மட்டும் எழுதுங்க இந்த லைன் மட்டும் எழுத மறந்துடுறேங்க ஆனால் நீங்கள் அது ஐசோமார்ஃபிக் கிராஃபாக நான் ஐசோமார்ஃபிக் கிராஃபாட் இருக்கணும் அது நான் ஐசோமார்ஃபிக் கிராஃபில் வந்து நீங்கள் ஐசோமார்ஃபிக் போட்டால் உங்களுக்கு மார்க்கே கிடையாது நீங்கள் ஐசோமார்ஃபிக் கிராஃப் கரெக்டாக அது ரெண்டு கிராஃபுமே ஐசோமார்ஃபிக் அப்படின்ட்டு இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஐசோமார்ஃபிக்ட் நீங்கள் போ இந்த ஒரு லைன் எழுதுனாலே உங்களுக்கு த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான லைன் இந்த லாஸ்ட் லைன் இப்போது இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் மே வீடியோஸ் மேக் பண்ணுன்னு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பர் கூட ஆகி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மெயின் நியூ ச